നമസ്കാരം സി പി എം മുൻ നേതാവ് സി ഒ ടി നസീർ വധക്ഷ്രമ കേസിൽ ഗൂഢാലോചന നടത്തിയ കേസിലുള്ള അന്വേഷണം അട്ടിമറിക്കാൻ നീക്കം ഈ കേസ് കണ്ണൂരിലെ സി പി എമ്മിനെ രണ്ട് തട്ടിലാക്കിയിരിക്കുകയാണ് നസീറിന് ഇടതുപക്ഷ പശ്ചാത്തലമാണുള്ളത് വടകരയിൽ പി ജയരാജനെതിരെ നസീർ മത്സരിക്കുകയും ചെയ്തതാണ് ഇതിന്റെ പ്രതികാരം എന്ന രീതിയിൽ അക്രമത്തിന്റെ ചർച്ച എത്തുമെന്നായിരുന്നു പ്രതീക്ഷ എന്നാൽ നസീറിനെ കോഴിക്കോട് സന്ദർശിച്ച ജയരാജന് തനിക്ക് ഈ കേസിൽ പങ്കില്ലെന്ന് വ്യക്തമാക്കുകയായിരുന്നു തൊട്ടുപിറകെ തലശ്ശേരി എം എൽ എ എൻ ഷംസീറിനെതിരെ ആരോപണവുമായി നസീറും എത്തി തന്നെ കൊല്ലാൻ ശ്രമിച്ചത് ഷംസീറാണ് എന്ന ആരോപണമാണ് നസീർ ഇപ്പോൾ ഉയർത്തുന്നത് ഇതിന് നസീറിന് കരുത്തു നൽകിയത് ജയരാജന്റെ പിന്തുണയാണെന്നും വിലയിരുത്തലുകൾ സജീവമാണ് തലശ്ശേരി കയ്യാത്ത് റോഡിൽ നസീറിനെ അക്രമികൾ പിന്തുടർന്ന് വെട്ടുന്നതിന്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ ഇന്നലെ വിവിധ ദൃശ്യ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ പുറത്തുവന്നു നസീറിനെ വധിക്കാൻ ശ്രമിച്ച സംഭവത്തിൽ പാർട്ടി ജില്ലാ കമ്മിറ്റി കമ്മീഷനെ നിയോഗിച്ചു കഴിഞ്ഞ ദിവസം നടത്തിയ തെളിവെടുപ്പ് പ്രഹസനമെന്നും ആരോപണങ്ങൾ ഉയർന്നിരുന്നു നസീറിനു നേരെയുള്ള ആക്രമണത്തിൽ പാർട്ടി എം എൽ എക്ക് അടക്കം ബന്ധമുണ്ടെന്ന വിവരം പുറത്തുവന്നതോടെ മുഖം രക്ഷിക്കാനുള്ള പാർട്ടി നേതൃത്വത്തിന്റെ നാടകമാണ് തെളിവെടുപ്പെന്നാണ് ആരോപണം ആദ്യം തൊട്ട് പാർട്ടിക്ക് പങ്കില്ലെന്ന് വരുത്താൻ നടത്തുന്ന ശ്രമങ്ങളുടെ തുടർച്ചയാണ് ഇതെന്നുള്ള സൂചനകളാണ് ഇപ്പോൾ പുറത്തു വരുന്നത് തലശ്ശേരിയിലെ പാർട്ടി അംഗങ്ങളായ ഇരുപതോളം പേരെ ജില്ലാ കമ്മിറ്റി ഓഫീസിൽ വിളിച്ചു വരുത്തിയായിരുന്നു തെളിവെടുപ്പുകൾ ഷംസീറിനെ രക്ഷിക്കാനുള്ള കരുനീക്കമാണ് ഇതിനു പിന്നിൽ ഷംസീറിന് പങ്കില്ലെന്ന് വരുത്താനുള്ള പാർട്ടി നീക്കമാണ് ഇതിനു പിന്നിലെന്നും വ്യക്തം കണ്ണൂരിലെ സി പി എമ്മിന്റെ അടുത്ത ജില്ലാ സെക്രട്ടറിയായി ഷംസീറിനെ എത്തിക്കാൻ തന്നെയാണ് പിണറായിയുടെ ആഗ്രഹം ഇതിന് കേസ് വിലങ്ങുതടിയാകരുതെന്നാണ് പിണറായിയുടെ ആഗ്രഹം ഷംസീറിനെതിരെ ജയരാജ് കരുക്കൾ നീക്കുന്നുവെന്നത് തിരിച്ചറിഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഇത് ജയരാജനെതിരെ തെളിവ് കിട്ടുമോ എന്നും സംശയിക്കുന്നുണ്ട് കണ്ണൂർ സി പി എമ്മിലെ കരുത്തനായിരുന്നു പി ജയരാജൻ ജില്ലാ സെക്രട്ടറിയായിരുന്ന ജയരാജനെ തോൽപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് വടകരയിൽ സ്ഥാനാർത്ഥിയാക്കിയത് ഇതിലൂടെ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി സ്ഥാനത്തു നിന്നും മാറ്റി മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനും മുകളിലേക്ക് കണ്ണൂരിലെ സി പി എമ്മിൽ ജയരാജൻ ആധിപത്യം ഉറപ്പിച്ചിരുന്നു യഥാർത്ഥ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റിനെ പോലെ ജീവിക്കുന്ന ജയരാജന്റെ രീതികളും സഖാക്കൾ ഉയർത്തിക്കാട്ടി ഇതെല്ലാം വ്യക്തിപൂജയാണെന്ന് ആരോപിച്ച് ജയരാജനെതിരെ സംസ്ഥാന നേതൃത്വം നടപടിക്ക് ശ്രമിച്ചിരിക്കുകയാണ് പാർട്ടി സമ്മേളന സമയത്ത് ജയരാജനെ വെട്ടിയൊതുക്കാനും ശ്രമിച്ചു എന്നാൽ അണികൾ ഇതിനൊന്നും സമ്മതിച്ചില്ല ഇതോടെയാണ് വടകര പിടിക്കാൻ ജയരാജന് എന്ന ചർച്ച ആരംഭിച്ചത് അതിൽ ജയരാജനെ കുടുക്കി സെക്രട്ടറി സ്ഥാനത്തു നിന്നും പുറത്താക്കി ജയരാജനെ തോൽപ്പിക്കുകയും ചെയ്തുവെന്നാണ് ചില സഖാക്കൾ പോലും ഇപ്പോൾ കരുതുന്നത് ഇതിനിടെയാണ് നസീറിന് വെട്ടേൽക്കുന്നത് കണ്ണൂരിലെ അതിശക്തന്റെ പേരിൽ തന്നെ സംശയം നേടു സി പി എമ്മിന്റെ അക്രമ രാഷ്ട്രീയം വീണ്ടും ചർച്ചയാവുകയുമായിരുന്നു വോട്ടെണ്ണലിന് തൊട്ടു മുമ്പുള്ള കൊലപാതകം ജയരാജന്റെ പേരിലേക്ക് എത്തുമെന്ന ചർച്ചകളും ഉണ്ടായി ഇതിനിടെയാണ് ആശുപത്രിയിലെത്തി നസീറിനെ ജയരാജൻ കണ്ടത് ഇതോടെ സി പി എമ്മിലെ പല നേതാക്കൾക്കും കാര്യം മനസ്സിലായി കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് കുടുംബത്തിലെ അംഗമായ നസീറിനെ കൊന്നത് വലിയ ചർച്ചയാവുകയും ചെയ്തു ഷംസീറാണ് ഗൂഢാലോചനകൾ എന്ന് നടത്തിയതെന്ന് നസീർ പറഞ്ഞതും ചർച്ചയായി ഇതിനിടെ പ്രതികളെ അനുകൂലിച്ച തലശ്ശേരി പട്ടണത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ പോസ്റ്ററും നിറഞ്ഞു പ്രതികളെ പോലീസ് മർദ്ദിച്ചു ോപിച്ച് സി ഐക്കും എസ് ഐക്കും എതിരെയുള്ള പോസ്റ്റർ പ്രതികരണ വേദി എന്ന പേരിലാണ് ഇറക്കിയിരിക്കുന്നത് ഇതിനിടെ പ്രതികൾക്കായി ഇന്ന് കസ്റ്റഡി അപേക്ഷ കൊടുക്കാനിരിക്കെ അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥരായ സി ഐ എയും എസ് ഐ എയും മാറ്റിയതും വലിയ വിവാദമായിട്ടുണ്ട് ഷംസീറിലേക്ക് അന്വേഷണം എത്താതിരിക്കാനാണ് ഈ നീക്കങ്ങൾ എന്നാണ് സൂചന ജുഡീഷ്യൽ കസ്റ്റഡിയിലുള്ള പ്രതികളെ കസ്റ്റഡിയിൽ വാങ്ങി ചോദ്യം ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഗൂഢാലോചനയുടെ തെളിവുകൾ ലഭിക്കൂ എന്നിരിക്കെയാണ് അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ സ്ഥലമാറ്റം തുടക്കത്തിൽ ഈ ആക്രമണത്തിന് പാർട്ടി ബന്ധമില്ലെന്ന് വിലയിരുത്താൻ സി പി എമ്മും ശ്രമിച്ചിരുന്നു എന്നാൽ അറസ്റ്റായവരെല്ലാം സി പി എമ്മുകാരായതോടുകൂടി കാര്യങ്ങൾ മാറിമറിയുകയായിരുന്നു